Всем привет, друзья! С вами Гердос говорит в нос. И сегодня мы не будем делать никакого говна с 36 и ничего колхозить не будем, а просто полирнем под жопник. Парни, полирнем причем правильно. Вот. Делать все это я буду с дядей Лешей. И надеюсь на то, что после этого видоса своими руками вы сможете сделать замечательный ремонт. Вот. Просто наверняка у каждого есть какой-то любимый автомобиль, за которым хочется следить. Ну а внешне он, конечно, блестит, так сказать. Но это еще пока непонятно. Поехали, поехали помоем тачку, а потом, а потом посмотрим, что кого. Кстати, кто не верит, вот там. 93 543 пробега. У -у -у -у. Новый автомобиль почти. Блин, вот они моют, а бабки берут, они моют ни хрена. А я еще не забываю проверять постоянно. В общем, и мне почему-то вот перед днем рождения, у меня скоро день рождения, захотелось ее прям наполировать, чтобы мое отражение было четким-четким. Потому что я все время полировал Е90 своими руками, это получилось очень хорошо и быстро, но она была 2006 года все-таки, и пробег у нее был меньше. Меньше? Неважно. В общем, сейчас это вы видите, да? Пока у меня всякие мелкие такие царапки неприятные. В общем, ну машина все-таки она все-таки кому возраст хороший. Же видите, такие скольчики есть. Но скольчики мы, к сожалению, не уберем. Всякие неприятные моменты в виде всякие вот здесь царапки. Вот здесь какая-то непонятная штука. Это вообще это что такое? Это они так моют, да? Прикольно. Вот. В общем, все, сейчас это дело стараемся убрать, чтобы тачка засияла как новенькая, в конце концов. У нее тоже, считайте, юбилей такой своеобразный, небольшой. Ладно, что, поехали в сервис. Посмотрите вообще, как выглядит, да? такой персик, персик на начале чайсер столбы ищет наверняка вот, но еще должен отметить, что у меня вот рядом со мной лежит насос Кура а это значит, что в скором времени мы будем восстанавливать систему гидроусилителя на 36 BMW и делать это практически с нуля потому что у меня нет шлангов нет расширителя, нет панч-болтов ничего нет, я список небольшой составил, но к этому вернемся в серии про Кур и 36 потому что там еще надо будет колдовать с подвеской но вообще получится опять долго и нудно но зато это решит проблемы с выворотом с закусыванием со всеми вот этими ништяками которые я не люблю Короче, я не знаю, в чем прикол. У меня GoPro просто уже меня достало. Я только что рассказывал 10 часов про Лехину 36. И в итоге у меня обнаружил, что тачка... Блин. Что камера села. Хотя батарейка полная. Еще я выходил и вот разбил себе телефон опять очередной раз. Посмотрите, какая красота. Просто кайфец. Блин. Окей, для начала Леха будет обклеивать ручки, да? А это для чего, Лех? Пластик не А с этими то же самое делать, да? Для этого подойдет обычно обыкновенный малярный скотч. Я сегодня, Лех, буду Короче, вся тачка будет сейчас запиливаться так называемым трезаком. Это трехтысячная шкурка. Наш датчик, да. Трехтысячная с водой очень должно получиться хорошо, шагри минимальные. 
Леха использует пневмоинструмент, хотя такие же аналоги, в принципе, есть и электро. Я считаю, что я делаю себе хороший подарок на дыре. А еще у меня есть страшная нога, смотрите. А эти дешевле вы получаете? Это ожог. На меня чопер упал. Махлопной трубой. На это страшно смотреть. А? На это страшно смотреть. Чего? Ну, типа, шкурка по тачке. Но раз Лёха говорит нормально, зачем можно видеть? Вот так выглядит отрезаченная поверхность. Видите, она вообще не блестит. Казалось, все, тачка испорчена. Вообще, да, теперь она вообще не блестит ничего. Но так можно сделать матовую тачку, если вы фанат матовых тачек. Абразивная паста. Абразивная полироль, да? Так, сейчас самое важное. Полировочный круг. Что за полировочный круг? 3 3М. 3М, а как они классифицируются, отличаются? Зеленая паста и зеленый круг. Зеленая паста. То есть ты вот приходишь это... в магазин, говоришь, типа, можно мне зеленый? Он жесткий, вот это вот под грубую, типа, пасту. Паста, видишь, там грубая, абразивная, зеленая. Ну, вот. Круг, соответственно, жесткий идет, зеленый. Ага. Вот сам по себе жесткий. Ага, вижу. А там еще есть рыжий. Рыжий под мягкий. Под, да, более мягкий. Так, саполероль мы используем с зеленой крышечкой, да? да? То есть зеленой крышечки, зеленый диск. Синие крышечки, синий диск, верно? Диск будет не синий, а черный диск. А, но ну здесь у них, в принципе, указано. Зеленый, синий, черный, вот здесь все. Три ямчик. Если что, здесь даже нарисовано, что зеленый надо полировать. А вот здесь синим. Ну или черным. Окей, у нас, как называется, не первый этап или первый, первый. этап? Первый этап? Первый этап вообще у нас был, это трезаком, мы это все а, чистили, да. тачка была матовая. Значит, первый этап полировки. Значит, вот, смотрите. Вот да. О, смотрите, как стало. Видите, шагрень есть, но по сравнению, смотрите, вот здесь и вот, тачка будет вообще просто, как будто новая. Прям реально, смотри, Лёг. Что мне это смотреть? Здесь смотри. Блин, как круто, смотри. Вот так прям, опс. И обратно мы сюда на крышку багажника, опс. Опс. Вообще, ни царапинок, ничего. Ох, красота. Не, ну так-то это самое. Ну как бы, вот, смотри, все. Да, раз, два. У -у -у. На крышке багажника лучше видно, кстати, прям. Оп, оп. Вот так и смотрите, и вот так и смотрите. И это только абразивная полировка. После нее будет еще какая? Другая. Спасибо, Лев, что помогает. Ну и пока я жду, наверное, самое время сказать большое спасибо, друзья, что у нас теперь 2000 человек. Мне это очень приятно, на самом деле, как чувака, который рассказывает про тачки без конца. Вот, я рад, что собрал какую-то никакую аудиторию. Вот, я вас очень ценю. Правда, спасибо, что вы меня смотрите. Надеюсь, вам очень интересно. Я пока 
конечно, извиняюсь, что не могу делать никакой там очень крутой, там очень годный контент, но говорю, как только у меня будут бабки, то сразу будет все гораздо круче, потому что я, у меня есть масса проектов, которые я хочу реализовать, связанные с тачками, куча проектов авто, непосредственно самих автомобилей, которые я хочу сделать. Вот. И мне, правда, вы очень помогаете. Мне нравится, я это делаю, я рассказываю про тачки, я от этого кайфую адски. Мне нравится, что вам это нравится. В конце концов, такая, знаете, получается игра интересов. Поэтому еще раз спасибо большое, друзья, что вот вы со мной, мне очень приятно. Вот. Даже не знаю, что добавить. Вы хорошие. А я и буду еще лучше. И буду делать еще круче видосы. У нас 2000, 2, 2000, 2, 2, 2000, 2. Ну, правда, за три года или сколько там уже существования этого канала. В принципе, не такая большая цифра. Но зато я спокоен, что мои зрители самые вообще крутые. Потому что они как пришли, так и смотрят, так и всегда участвуют в дискуссиях на тему всяких тачек. Всегда интересуются, задают вопросы и ждут даже новые видосы. Мне это льстит, как автору. Спасибо, друзья. В общем, в общем, да, такая возня. Ладно, ждем, пока Леха там она играется. Итак, Леха говорит, что можно посмотреть. Давайте еще раз, пока не будем заходить далеко. Это здесь. О, дэм! Ой, просто новый автомобиль. Обалдеть. Охренеть. Новая тачка. Просто новая. Шток не дает нормально полировать. Пуля, в нее можно бриться. Смотрите, какая маленькая шагрень. Вообще полировать ее можно бесконечно, чтобы шагрень совсем пропала и капли будут скатываться с нее. И так будут скатываться, Леха? Еще все. Скажи, а после того, как мы наполировали абразивкой, что мы дальше берем? Дальше берем вот эту пасту, да, просто? Ультрафайн финишная? Ага. Давайте, значит, по порядку. В общем, сначала мы моем тачку. Красиво моем тачку. Потом берем трехтысячную шкурку. Ну, вот такую, типа, а-ля наждачку, да. Наждачную бумагу. Можно руками с водой, можно с помощью вот такого. Главное, чтобы была вода, типа, три тысячи и вода. И у нас тачка, получается, видели, матовая такая, красивая, да? Дальше мы берем абразивную полироль. Сейчас покажу. Абразивная полироль. Значит, она еще уменьшает шагрень и делает все красиво. Вот. И для нее берем специальный диск. Опять же, такой, такой жесткий. Достаточно в меру жесткий. Вот. После того, как мы наполировали все жестким диском, переходим к финишной. Вот это просто обыкновенная полировальная паста. Понимаете? Здесь вот здесь даже написано, что она абразивная паста. Fast Cut Plus. А это полировальная паста, использовали 3 м И на нее берем, собственно, вот этот мягкий круг. Да, вот, этот, вот этим кругом ты полировал. Вот мягенький-мягенький кружочек. И у нас получается эффект зеркала. Смотрите, какая красота. И... Если вы не верите, смотрите, то крышка багажника... Я не знаю, видно сейчас будет или... Видно будет или нет, но... Крышка багажника, смотрите, какая она, видите? И вот так была вся машина, просто вот, вот такой, вот такая она была. А стала, как новая просто. Ух. Прям блестит, прям мне нравится, я прям кайфую. Блин. О, смотри на, смотри на заднее крыло, он прям такой... Вообще, вообще. Сколы только вот эти все, меня вот эти... Ну ладно, сколы это... Дело временное. Жалко есть будет, Лех. Блин, ну да, конечно, эта сторона какая-то такая прям совсем вялая. 
Да. Блин, хоть это и 318, но я ее так обожаю. Просто вот это... О, просто моя девочка сладенькая. О, смотрите, видите, сколько здесь царапин всякого вот этого, всякого этого криминала. Вот здесь все. Девственная чистота. Вот. Вот за этим нужна полировка. В общем, принцип вы поняли. Сейчас мы доделаем. Вернее, Леха доделает, потому что я здесь что-то это самое. Ничего не делаю. Вот. И будем, будем, будем. Потом покажу, что в итоге получилось. Потом помыть ее? Просто ополоснуть, типа? И круто получится. Так, короче, Леха закончил с тачка, а я пока еще ее не смотрел. Сейчас типа пойду смотреть. Я даже вы первый посмотрите. А потом я посмотрю. Надо да, помыть ее. Что помыть ее надо. Уеб... Блин, не... Блин, ты просто посмотри на эту пулю. Ёпта, новый автомобиль. Реально, пи***ц, вылезанная. Смоем? Чем? Просто керкером? Да. Блин, ты чего? Вообще! Блин, ништяк, ништяк. Че, выгоняю? Ой! Просто посмотри на эту пулю, блядь! А, ништяк. И Мы наконец-то закончили с полировкой. Я так рад. Жалко, что темно и ничего не видно. Но поверьте мне, эта штучка блестит просто бешено. О, это действительно хороший подарок я себе сделал, согласитесь. Короче, я оказался посреди небольшого замеса. Вон там приехали товарищи ДПСники и гоняют дрифтера. Вон там это ДПСники, ППСники. Ну, в общем, что я хотел сказать в заключении, наверное, к сегодняшней серии. То, что реально полирование тачки стоит того, чтобы заморачиваться этим. Вы теперь знаете за то, как это можно сделать самостоятельно. Если не хотите делать самостоятельно, обращайтесь в сервис, вам это сделают. Тачка просто как новая. О, да. Ну, ладно. Что? Наверное, на сегодня все. Чертовски сложный день. Очень устал. Еще плюс болею. Как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо, что у вас уже 2000 человек. Очень приятно. О, паучок, смотри, какой пришел ко мне. Какой большой паучок. Ну ты что, будешь ходить? Дэдди Лонг Легс. Я тебя что, прищемил? Да иди ты уже отсюда. Да зачем ты здесь ходишь? Смотри, какой здоровенный паучело. Охренеть, ну ты иди, 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 говорю. Ну что ты так мои бэхи прилип-то? Иди. Все. Нельзя паучков убивать. Но когда паучок, говорят, приходит, это хорошие новости. В общем так, друзья. Все, еще раз. С вами был Гердос. Спасибо большое, BM Performance что приютили. Спасибо Лехе Мать, что сделал вообще потрясающую, проделал потрясающую, колоссальную работу. Очень жаль, что я не смог ему помочь в этом, потому что, знаете, когда работает профессионал, лучше не мешать. Вот. На этом у меня, в принципе, все. Что? До новых встреч, друзья! У нас еще есть много работы. Не знаю, что, правда, с этой делать. Но... Ну, я думаю, тоже что-нибудь придумаем. Ладно, все, всем удачи.